الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فما له من هاد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا واعلموا ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله جماعه صلاه جمعه يعني مليكا الى الله سبحانه وتعالى سوات هاري رسول الله صلى الله عليه وسلم برجرامه في depan para sahabatnya dalam masjid nabawi Dari arah luar masjid Seorang sahabat Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melimah Kemudian beliau kemudian beliau mengatakan kepada istrinya Ummu Sulaim radhiyallahu anha Wahai Ummu Sulaim Saya telah mendengar Suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melimah. Du'fa sautuhu min al-ju' beliau suara beliau melimah karena beliau kelaparan. Beliau tidak makan dari sejak pagi sampai pada siang itu. Inilah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang merupakan seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sang pemimpin seluruh umat manusia orang pertama yang akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kondisi beliau adalah kondisi seperti halnya orang-orang yang serba kekurangan pada umumnya seorang malaikat pernah turun kepada beliau kemudian mengatakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ya muhammad aj'aluka rasulan abdan am malikan rasulan aj'aluk wahai rasulullah apakah engkau aku jadikan sebagai rasul sekaligus hamba yang biasa-biasa saja atau saya menjadikan engkau sebagai rasul sekaligus seorang raja maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bal abdan rasula saya lebih memilih untuk menjadi seorang hamba yang biasa-biasa saja sekaligus sebagai seorang rasul dan saya tidak ingin menjadi seorang raja. Inilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang serba kekurangan. Tapi di balik kekurangan tersebut, di balik kekurangan beliau, kekurangan para sahabatnya, di balik seluruh kekurangan-kekurangan tersebut Beliau tetap menjaga izzah kejayaan kemuliaan sebagai seorang muslim. 
Dan ini berbanding terbalik dengan kebanyakan kaum muslimin pada zaman sekarang. Kaum muslimin dari kalangan pejabat sampai kalangan bawahan mereka rela untuk menggadaikan kemuliaan diri mereka sebagai seorang muslim demi untuk memuliakan orang-orang mujrim, orang-orang yang keji, orang-orang yang memurtad yang memurtadkan kaum muslimin bahkan rela memuliakan mereka memasukkan mereka ke dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan bahkan yang lebih parah dari itu mereka rela untuk menanggalkan syariat azan syariat salat demi untuk memuliakan orang-orang yang telah dijamin oleh Allah sebagai penghuni neraka kemuliaan kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu dijaga hendaknya selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang istimewa ummatun ummatan wasata umat yang istimewa umat yang terpilih dia juga berfirman Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian wahai umat Islam adalah sebaik semulia-mulia manusia yang pernah dimunculkan di muka bumi ini. Kemuliaan kalian terletak pada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pada syariat amar ma'ruf nahi munkar pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun kalau seandainya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu masuk Islam maka itu lebih baik bagi mereka tapi selama mereka tidak masuk Islam maka mereka mereka adalah orang-orang yang lebih rendah dari kalian kalian tidak perlu merendahkan diri di hadapan mereka karena kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik orang-orang yang membuat makar dan tipu daya terhadap umat Islam ulan tardu angkal yahudi wan nasara hatta tattabi'a millatahum orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridha rela dengan keislamanmu sampai mereka kemudian ya sampai mereka berusaha agar anda umat Islam mengikuti jalan-jalan mereka Kemuliaan yang Allah tetapkan di muka bumi ini adalah untuk Allah, untuk Rasulnya dan untuk kaum yang beriman. Walillahi al-'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqin la ya'lamun. Kemuliaan hanyalah untuk Allah, hanyalah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hanyalah untuk 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 orang yang beriman. Hanyalah untuk orang-orang yang beriman yang menjaga izzah kemuliaan diri mereka bahwa mereka adalah kaum muslimin mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat yang harus konsisten menjaga syariat-syariat Islam umat yang konsisten menjaga harga diri mereka adapun orang yang merendahkan diri harga diri mereka di hadapan orang-orang yang buat makar dan tipu daya kepada kaum muslimin maka dikhawatirkan mereka adalah kaum munafikin dikhawatirkan mereka berada dalam barisan kaum munafikin walakin al munafikin la ya'lamun akan tetapi kaum munafikin sama sekali tidak mengetahui bahawa kemuliaan itu hanyalah bagi Allah hanyalah bagi rasulnya dan hanya bagi orang-orang yang beriman kita kaum muslimin pada saat pada zaman ini adalah kaum yang lemah Walaupun jumlah kita banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal ini dalam banyak hadisnya. Di antaranya beliau bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaykum al-umam kama tada'a al-akalatu fi ila qas'atiha." Hampir-hampir saja kata Rasulullah. Umat-umat selain Islam akan menggerogoti kalian. Akan menggerogoti kalian, mereka akan merampok kalian. Mengambil kalian, melemahkan kalian satu persatu sebagaimana orang-orang yang makan dalam satu nampan mengambil makanan tersebut 
sesuap demi sesuap. Kemudian para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Amin qillatin nahnu yawma idhin. Apakah karena pada saat itu, pada saat itu bila telah datang, apakah kami, sebabnya karena kami lemah dan kami berjumlah sedikit? Maka Rasulullah menjawab, La bal antum kathir. Tidak wahai para sahabatku. Tetapi pada saat itu, umat Islam sangatlah banyak. Walakinnahum guthaun ka guthais sayl. Tetapi mereka, sifat mereka, karakter mereka, seperti buih yang dibawa oleh arus. Seperti buih yang dibawa oleh arus. Buih yang dibawa oleh arus adalah buih yang lemah sekali diskotor. Buih yang lemah sekaligus kotor. Dan inilah kondisi kebanyakan umat Islam pada zaman ini. Kita tidak hanya lemah, tapi kita juga berada dalam berada dalam kekotoran, kekejian, dalam belenggu maksiat, dalam belenggu kesyirikan, dalam belenggu kehinaan di hadapan orang-orang selain non-Islam. Rasulullah kemudian melanjutkan, وَلَا يَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِهِكُمُ الْوَهْنِ Wahai para sahabatku, pada zaman itu, Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Lalu Allah akan memasukkan dalam hati kalian penyakit yang bernama Al-Wahn. Para sahabat kemudian bertanya, Mahal wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan? Maka Rasulullah menjawab, Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut. Dan takut mati. Mencintai dunia dan takut mati. Ini sebagai isyarat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kehinaan kita sebagai umat Islam pada zaman sekarang faktor utamanya faktor utamanya adalah cinta dunia. Faktor utamanya adalah cinta dunia. Dan ini adalah hal yang perlu untuk kita hindari. Apalagi kita kebanyakan di sini adalah para penuntut ilmu. Penuntut ilmu harus menjaga harga dirinya. Penuntut ilmu harus menjaga akhlak dan ibadahnya menjaga kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjaga kemuliaannya di hadapan seluruh umat Islam penuntut ilmu adalah aset terbaik dari umat Islam aset terbaik dari umat Islam maka anda sebagai aset terbaik harus menjaga kemuliaan diri anda dan ingatlah walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin kemuliaan yang ada di dalam yang ada di atas dunia ini hanyalah milik Allah ملك رسولنا دن ملك أندا سبقي كوم مسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة وزلل فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأفضلان على سيد الخلق سيدي محمد وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وأتباعه وأتباعهم ومن إلى يوم إلى يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم جماعة جماعة يعلمون يكن ولي الله تبارك وتعالى بعد كسمتان إني Kembali mengingatkan tentang penderitaan yang diderita oleh para saudara-saudari kita di Gaza, Palestin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempercepat, mempercepat kemenangan, menyegerakan kejayaan yang mereka idam-idamkan. Setiap hari darah mereka menetes. Darah mereka menetes untuk demi kejayaan kaum muslimin. Sebagaimana, sebagaimana anda di sini setiap hari, tinta anda menggoreskan ilmu demi untuk kejayaan kaum muslimin. Oleh sebab itu, marilah kita banyak mendoakan kemenangan kejayaan untuk mereka. Sesungguhnya, mereka telah banyak tertindas. Dan mereka tertindas 
Karena disebabkan oleh kelemahan kita semua. Seandainya kita kuat, maka tidak ada yang akan bisa menindas kaum muslimin di satu tempat pun di atas dunia, di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, marilah kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada hari Jumat. Pada hari Jumat ada waktu yang mustajab yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak khutib naik mimbar sampai tenggelamnya matahari. Wa fil Jum'ati sa'atun la yuwafiquha 'abdun mu'minun yusalli illa istajaba Allahu lahu. Pada hari Jumat ada satu waktu mustajab. Tidaklah seorang mukmin menyepakati waktu tersebut dengan berdoa kepada Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Oleh sebab itu marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat ini dan banyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin kama sallaita ala ali kama kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma radha 'anil khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi rahmatika wa mannika wa karamika يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين وأذل النفاق والمنافقين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا ودمر أعداءهم من الصهائنة اليهود الغاصبين إنه ولي ذلك والقادر عليه وبالإجابة جدير اللهم عز اللهم عزنا اللهم عزنا عزا مؤزرا اللهم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انك عفو كريم تهب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك انت التواب الرحيم انك انت الغفور الغفار اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم هب لنا من الصالحين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد اقيموا الصلاه